നമസ്കാരം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റീനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയറാക്കി പോവുക ഡോക്യുമെൻസ് ഉള്ളത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റാങ്ക് തന്നെ കരസ്ഥാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്തും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാക്കി മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടുഡേ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്നെ ആറ് റൈറ്റ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡത്തിൽ ആറ് റൈറ്റുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ആ റൈറ്റുകൾ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാം ദ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ എ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫോർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ബി ഫ്രീഡം ടു ഫോം അസോസിയേഷൻ 19 ക്ലോസ് വൺ സി ഫ്രീഡം ടു മൂവ് ഫ്രീലി ത്രൂ അവട്ട് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ഡി ഫ്രീഡം ടു റിസൈഡ് എനി സെറ്റിൽഡ് ഇഫ് എനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ഇ ഫ്രീഡം ടു പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദ എനി പ്രൊഫഷൻ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ജി അപ്പോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിലേക്കൊന്നും കൂടി പോകാം ഫ്രീഡത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ആ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നാണ് ഫ്രീഡം ടു സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നിലവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു വിഷയം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കിട്ടിയ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്കുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ടെലിവിഷൻ മറ്റു പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്വന്തം നിലക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു നമ്മൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്നു നമ്മൾ ലൈക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് ഓറലായിട്ടും ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ് മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തൊരു പരിപാടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊരു പ്രസംഗത്തിലോ നമ്മൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബസ്സിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പരിപാടികളിലും ഇങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി മാഗസീനുകളിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പലവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പലവിധ രൂപത്തിലും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ടെലിവിഷൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ രാത്രി ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ ആളുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഡ്സ് മുഖാതരാകാം അല്ലെ മൗത്ത് വായ കൊണ്ട് ഓറലാകാം ആർട്ടിക്കളിലൊക്കെ റൈറ്റിംഗ് കൊണ്ടാകാം പിക്ചേഴ്സ് കൊണ്ടാകാം കാർട്ടൂൺ കൊണ്ടാകാം കാർട്ടൂണുകളും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട്
ഒരാളുടെ ഒരു വ്യൂ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാളുടെ ഒരു വ്യൂ പബ്ലിക്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റും ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പോലും റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോവർജിനിറ്റി ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അഭിപ്രായ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതും മറച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിച്ചൊരാൾ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ടു എക്സ്പ്രഷനായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാക്ക് ഒരാൾ ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ വിത്ത് ദ ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് അത് എന്തായാലും പരിഗണിക്കണം ദ പബ്ലിക് ഓർഡർ അതുപോലെ തന്നെ മൊറാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിഗണിക്കണം അതായത് അൺപാർലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന് പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാവരുത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാവരുത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫമേഷൻ ഒരു വ്യക്തിയെ മാനഹാനിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഐ പി സിയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫമേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിമിനലായിട്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോട്ടയം ഒരു കോടതിയുടെ വിധിയെ അതിന് തെറ്റാണ് എന്ന് ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുക അത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടും എന്താണ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇത് ഫ്രീഡം ഫോർ എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് കിടക്കാം നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ബി ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി എന്താണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചില പരിപാടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് പല കുടുംബ സംഗമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് റെസിഡൻസ്യൽ അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് ട്രസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രൂപത്തിൽ വന്നു നല്ല രൂപത്തിൽ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു നല്ല രൂപത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോണു ഇറ്റ് ഇസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐ ദ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ബി അതാണ് നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്ക് സമാധാനപരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പോലും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി ആയിട്ട് കുറച്ച് പേര് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അസംബ്ലി മസ്റ്റ് ബി ദ പീസ്ഫുൾ പർപ്പസ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതിലായിരിക്കണം അഥവാ ആയുധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആംസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂടേണ്ടത് രണ്ട് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അൺ ആംഡ് നമ്മളൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുവാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതിക്കായിട്ട് എന്ത് ആയിരിക്കരുത് ആംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിക്കായിരുത് അതുപോലെ തന്നെ റീസബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ലേഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഓർഡർ സോവർജിനിറ്റി ഇൻഡിഗ്രിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില സമയമാണ് കർഫ്യൂ സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ചില സമയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രീഡം ടു അസംബ്ലി റിസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ കൂടിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് മ
അടുത്താണ് ഫ്രീഡം ടു ഫോം ദ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഫ്രീഡം ടു ഫോം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അസോസിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിയൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഗതികളുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസിഡൻസ്യൽ അസോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പാർട്ടികളായാലും അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടാവും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടാവും പലരും അതിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ അത് എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അത് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് എലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുവാനും അത് അതിനൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുവാനും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അംഗീകാരം നൽകണം മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടന ആയിരിക്കരുത് ഇന്ത്യക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഫോം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും മാവോയിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില ഗ്രൂപ്പുകളെ മാവോയിസ്റ്റ് ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ റൈറ്റ് ടു ഫോം ടു അസോസിയേഷൻ നൈൻറ്റി ക്ലോസ് വൺ സി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു മൂഡ് ദ ഫ്രീലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ അതായത് സുഖകരമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഏത് ഭാഗത്തും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിസ വേണ്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മളുടെ സിറ്റിസണാണ് തെളിയിക്കുന്ന ആധാറോ മറ്റ് ഐഡൻറ്റി കാർഡോ മറ്റ് കാർഡുകൾ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരനാണ് തെളിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് വേണം നേപ്പാൾ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പാസ്പോർട്ട് വേണ്ട ഇന്ത്യക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചില മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് വേണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി കാർഡും നമ്മളുടെ ആധാർ കാർഡും മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇതുപോലും ചില സമയത്ത് ഇതുപോലും ഇത് ഇപ്പൊ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് താമസിക്കുവാൻ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അനിവാര്യമാണ് ചില സമയത്ത് കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കും വാർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ടെറിട്ടറി അറ്റാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം റൈറ്റ് ടു മൂവിന് റിസ്ട്രിക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഫ്രീഡം ടു പ്രാക്ടീസ് ദ എനി പ്രൊഫഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണത് ഫ്രീഡം ടു പ്രാക്ടീസ് ദ എനി പ്രൊഫഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ജി പ്രകാരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ആവുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ടു കരി ദ എനി ഓക്യൂപ്പേഷൻ എനി ട്രേഡ് എനി ബിസിനസ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല
മറ്റൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നർ ലൈൻ പെർമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചില സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഗോത്ര സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരു പെർമിഷൻ എടുക്കണം ആ പെർമിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ പെർമിഷൻ എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം അത് മുഖാന്തരമായിരിക്കും നമ്മളുടെ വിസ വിസ പോലെ ഒരു സാധനം ചില സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പൊ നിലവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തൊരു റൈറ്റും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു അക്വർ ഹോൾഡ് ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി പക്ഷെ ഇത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ അമൻമെന്റിലൂടെ ഇത് എടുത്തു കളഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫോർത്ത് അമൻമെന്റിലൂടെ എടുത്തു കളഞ്ഞ ദ ഫ്രീഡം ടു അക്യർ ഹോൾഡ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദ ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ എഫ് എന്നുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയിലാണ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി അപ്പൊ നമ്മളിനി അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ കൺവിക്ഷൻ ഫോർ ദ ഫോർ ഒഫൻസസ് ഇന്ന് ഇപ്പോ എക്സ്പോസ് ഫാക്ട് ലോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മള് നമ്മള് പെനാൽറ്റികൾ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തിക്ക് not person shall be convicted of any offences for violation of law in the four times uh, for uh, for the time of the commission adayidu oru vyaktiye sambandhichadathalam oru shiksha kodukkumbol adhehathine endha irikkanam adhehathin aa samayath endano shiksha adha irikkanam adhehathine kodukkanda shiksha ennu parayunnathu ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സിവില് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തില് ഒരു വ്യക്തി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാവുന്നതിൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു ശിക്ഷ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഒഫൻസ് അദ്ദേഹം ഒഫൻസ് ചെയ്തതിന്റെ അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പെനാൽറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കട്ടെടുത്താൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തുള്ള നിയമം എന്താണോ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വേറൊരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമത്തിനനുസൃതമായല്ല അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോ തെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷമാണ് ശിക്ഷ എങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിയമം മാറുന്നു നിയമം മാറും അങ്ങനെ അഞ്ചു വർഷമാകുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു വർഷത്തെ ശിക്ഷയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ശിക്ഷ ഉള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിയമം മാറുന്നു ഒരു വർഷം മതി എന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടു വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഏത് നിയമമാണോ ഉള്ളത് ആ നിയമപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പോസ്റ്റ് എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാക്ട് ലോ എന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ജിയോ പാട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ ജിയോ പാട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദ വൺ പേഴ്സൺ വൺ ക്രൈം വൺ പെനാലിറ്റി one offense one penalty one person one offense one penalty oru vyaktike oru etta karyathin mel otta shiksha mathrame endu yan padullo nalgan padullo ipo oru vyakti oru theft cheyidu aa theft cheyida vyaktiye sambandhicharthalam adeha totta pravishyam endu yan padullo adeha totta pravishyam shikshikkuvan padullo 
ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടും മൂന്നും തവണ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം കുറ്റാരോപിതനായി പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷിയായി നിർത്തിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് രേഖകൾ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇറ്റ്സ് എ സിറ്റീസൺ ആൻഡ് ടു ദ നോൺ സിറ്റീസൺ അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇനി അധികം പോകുന്നില്ല നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കൽ ട്വന്റി വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതിനും കൂടിയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് കടന്ന് ബാക്കി കാര്യത്തിൽ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരവധി റൈറ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ദ സിറ്റീസൺ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ദ നോൺ സിറ്റീസൺ അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസും ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസും ഒക്കെ വന്നൊരു സാധനമാണ് വട്ട് ഈസ് ദ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിൽ വരുന്നൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി ആണ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീഗൽ എയ്ഡ് റൈറ്റ് ടു സ്പീഡി ട്രയൽ റൈറ്റ് ടു ലീവ് വിത്ത് ദ ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി റൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കസ്റ്റോഡിയൽ വയലൻസ് റൈറ്റ് ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് ടു ലൈഫിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒരു ബ്രോഡ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള ഒരാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യും കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബെയിൽ കൊടുക്കില്ല പോലീസുകാർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബെയില് കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു കാരണത്താലാണ് ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ബെയിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോ അങ്ങനെ ബെയില് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും അഡ്വക്കേറ്റ്സ് വാദിക്കാറ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാദിക്കാറ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ മുഖാന്തരമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് അവർ അവിടെ ഇത് ഉയർത്താറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഗുഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല വായു വേണം നല്ല അന്തരീക്ഷം വേണം നല്ല മണ്ണ് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് സുഖകരമായി ജീവിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖകരമായി ജീവിച്ചു പോകാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് വേണം നമ്മൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ശ്വാസം തടസ്സ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജല മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വ്യവസായം വരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വ്യവസായം വരുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ലൊരു വ്യവസായം വരുന്നത് പക്ഷെ ചില വ്യവസായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തകർക്കപ്പെടുന്നു 
ചില വ്യവസായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വായു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ജലമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ചില കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് നിരവധി കേസുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിരവധി ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പല ജഡ്ജ്മെന്റുകളും എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പൊല്യൂഷൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പൂവർ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിരവധി അവിടുത്തെ സെറ്റിങ്സിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് വന്ന് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ സ്വകാര്യതക്കുള്ള അവകാശം ഉള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വകാര്യതക്കുള്ള ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി നമുക്ക് ബാബ രാംദേവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം രാംലീല മൈതാനിയിൽ ഒരു അജിറ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു ഒരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു രാംലീല മൈതാനിയിൽ അങ്ങനെ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ ഗുരു ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അനുയായികൾ അവിടെ വന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ തയ്ച്ചുകൂടി അവിടെ ചേർന്നു അങ്ങനെ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി രാംലീല മതി മൈതാനിയിൽ രാത്രി നിരവധി പേര് അവിടെ അന്ന് ഉറങ്ങി പക്ഷേ രാത്രി ആയപ്പോൾ കാരണം അന്ന് ആ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹി പോലീസ് വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അടിച്ചോടിക്കാൻ തുടങ്ങി രാംദേവ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡൽഹി പോലീസ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ടോർച്ചേഴ്സ് അവരോട് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് തേർഡ് ഡിഗ്രി ടോർച്ചർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടെററിസ്റ്റുകൾക്കും മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കും എതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേർഡ് ഡിഗ്രി ടോർച്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെ വയലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഉറങ്ങുവാനുള്ള അവകാശം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവരുടെ റൈറ്റ് ടു ദ സ്ലീപ്പ് അവർക്ക് ഉറങ്ങുവാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് അതിന് സുപ്രീം കോടതി ഇത് ഈ കേസിൽ ഒരാള് ഹോസ്പിറ്റലിലാവുകയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധ ആ കേസ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ശേഷം പക്ഷെ കോടതി രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ് ആ കേസിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് രാംദേവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു അജിറ്റേഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം രാംദേവിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹവും എന്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിയാണ് രണ്ട് ഡൽഹി പോലീസ് ഉറങ്ങുന്നവരെ ഇപ്രകാരമുള്ള തേർഡ് ഡിഗ്രി ടോർച്ചർ അവര് രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ രാത്രി വന്നിട്ട് തേർഡ് ഡിഗ്രി ടോർച്ചർ ഉപയോഗിച്ചത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ആണത് ദ വയലേഷൻ ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ട്വന്റി വൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയില് ഫോർട്ടി ഫൈവില് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറില് എൺപത്തി ആ സോറി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടില് എൺപത്തി ആറാമത്തെ അമെൻമെന്റിലൂടെയാണ് 
അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡി പി എസ് പിയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആർട്ടിക്കൾ ആയിരുന്നു പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും എന്താണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് നാലിന് ഇടയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ത്രീയുടെ ഇടയിലാണ് അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അൺജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ് എന്താണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ബട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ രാജ്യം സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അത് രാജ്യത്തിന് അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഉൾപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അതിന് ശേഷം സ്വീകരിക്കുവാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മാതാക്കൾ എഴുതി വെച്ച പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻസാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയും ഒരു കുട്ടിക്ക് നാല് മുതൽ പതിനാ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിക്ക് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മാറി മാറി അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമും ഒക്കെ പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയും അത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിലായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിലായിരുന്നു പാർട്ട് ഫോറിലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ആറ് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റായിട്ട് അവരുടെ അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്ന റൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അത് എൺപത്തി ആറാമത്തെ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് ഒറ്റക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ആണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഞാൻ സ്വകാര്യത എന്നുള്ളത് അതിലേക്കാണ് പോയില്ല ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ സ്വകാര്യതയുണ്ട് അതിൽ വേറൊരാൾക്ക് കടന്നു കയറാൻ അവകാശമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല ഫിലിം മേക്ക് ഫിലിം ആക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്കോളജി നമ്മളുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അഥവാ എൻവയോൺമെന്റ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി പി എസ് പിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റി അഥവാ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എനിക്ക് ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഫണ്ടമെന്റ് ആയി റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് അതിനാണ് ഇന്ന് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റികൾ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ലീഗൽ എയ്ഡ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കുവാനും ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ കെൽസ പോലെയുള്ള എൽസ പോലെ ഡി എൽ എസ് പോലെയുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു സ്പീഡി ട്രയൽ അഥവാ ചില വിധികളെല്ലാം ചില ട്രയലുകൾ കോടതി നടക്കുന്ന ട്രയലുകൾ സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അങ്ങനെ അതിനും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻ ദ സോളിട്ടറി കൺഫൈൻമെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം
അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ തന്നെയാണത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഡർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജർ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിയമ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വക്കേറ്റ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്ത് തെറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റൻഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നോർമൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ദ അറസ്റ്റ് ബൈ ദ അണ്ടർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ ലോ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ലോ അതായത് ചില വ്യക്തികളെ ഞാനത് അത് അതാണ് പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസുകാർ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ചില ഹർത്താലുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹർത്താലുകൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹർത്താലുകളിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോലീസുകാർ നേരത്തെ തന്നെ ചിലരെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് റൈറ്റ് ടു പേഴ്സ് അറസ്റ്റ് ബെഡ് അണ്ടർ ദ പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിഷയത്തിനെയാണ് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പേഴ്സണെ ചില മാവോയിസ്റ്റുകളെയും ടെററിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പോലീസുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിൻ്റെയും സേഫ്റ്റിക്കും സെക്യൂരിറ്റിക്കും വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ കേസൊന്നും എടുക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിട്ടയക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഹബിറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ലേബർ എന്താണ് ട്രാഫിക് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇപ്പോ ദ ബെഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവീസിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി നമ്മൾ ഈ പണ്ട് അടിമി സമ്പ്രദായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അടിമ സമ്പ്രദായത്തിൽ അടിമകളെ പോലെയായിരുന്നു ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളെ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫോർ ഫോഴ്സ് രീതി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന മാന്യമായ തോലി കൂലി ആയിരിക്കണം അതിൽ കുറവ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൂടിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ ട്രാഫിക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൽ ആൻഡ് ദ ബൈ ആൻഡ് സെൽ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ട്രാഫിക് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് നിർബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ട്വന്റി ഫോറിൽ പറയുന്നത് പ്രൊഹബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ചൈൽഡ് ഹസാർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാക്സ് അല്ലെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അത് പറയാം അതായത് പതിനാല് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ഫാക്ടറിയിലോ ഒരു മൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഹസാർഡ് ഇതിലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന
അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകളുണ്ട് അവർക്ക് പേരൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആരും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ അവിടെയാണ് സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിരവധി ഓർഫനേജസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ പതിനാല് വയസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പണിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോറും ആസ് വെൽ ആസ് ദ പൗരന്മാർക്കും പൗരന്മാർ അല്ലാത്തവർക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെഗ്ഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എനി ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ അതിൻ്റെ ബെഗറിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് ഫോഴ്സ്ഡ് ലേബർ എനി ദ അതർ ഫോം ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ലേബർ ബെഗ്ഗർ എന്ന് മറ്റൊരു മീനിങ് പറയുന്നത് കമ്പൾസറി വർക്ക് വിത്തൗട്ട് അതായത് കൂലിയില്ലാതെ നിർബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ബെഗ്ഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പരസ്പരം വാങ്ങുകയും സെല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ട്രാഫിക് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് മനുഷ്യരെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് ട്രാഫിക് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക് ഇൻ വുമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതേ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് പണിഷ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ആക്ടും കൂടിയും അതോടുകൂടി വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമമായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത നമ്മള് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജിയൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മുതൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ഇത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് കൺസൈനസ് ആൻഡ് ദ ഫ്രീ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്ലാസ് വൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ആർ ഈക്വലി എൻറ്റൈൽ ടു ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ കൺസെൻസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ദ ഫ്രീലി പ്രോഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഗെറ്റ് ദ റിലീജിയൻ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എവർ സബ്ജെക്ട് ടു ദ പബ്ലിക് ഓർഡർ മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് നമ്മളെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഒരു മതേതര സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല മതമുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ ഏകദേശം ഏഴ് എട്ട് മതങ്ങളോളം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു മതേതര രാജ്യമായി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീലി പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മതം വിശ്വസിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാനും ആ മതം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള റൈറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റിലീജിയൻ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതത്തെയും നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല മറ്റൊരു മതം തെറ്റാണ് അതിൽ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരു മതത്തെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്പരം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് പരസ്പരം ഇതാക്കി ഒക്കെ മതങ്ങൾ പ്രശ്നം ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിർമ്മാതാക്കൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ദ പ്രൊഫസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർ ഗെറ്റ് ദ റിലീജിയൻ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റ് റൈറ്റ് But it is not, it's the, not the criticize the other religion. This is the first thing I have to say. 
രണ്ട് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സിക്സ് എന്താണ് നോക്കാം ദ ഫ്രീഡം ടു മാനേജ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് അതായത് മതത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് മതാചാര്യന്മാർക്ക് മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അതിനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും മതപരമായും അതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സിക്സ് ടു മാനേജ് ഇറ്റ് ഓൺ അഫേഴ്സ് മാറ്റർ ഓഫ് റിലീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്ക് നിലവിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിലുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ടു ഓൺ ആൻഡ് അക്വയർ ദ മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവബിളും ഇമൂവബിളുമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ സ്വന്തമാക്കുവാനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുമുള്ള റൈറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിയമപ്രകാരം ആ പ്രോപ്പർട്ടികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വരും ആ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമായി വാങ്ങുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വരും അങ്ങനെ അവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ചാരിറ്റബിൾ അവർ പണിയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളായാലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ട്വന്റി സെവൻ പറയുന്നത് ദ ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ദ എനി പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്യുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നൽകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകുമ്പോൾ ഒരു മതത്തിനും നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് ടാക്സ് വാങ്ങുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് രാജ്യം ഒരു മതത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഒരു മതത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക ടാക്സ് ചുമത്തുവാനുള്ള റൈറ്റും രാജ്യത്തിന് രാജ്യം പാടില്ല എന്ന് കൂടി പറയുന്ന ഭാഗമാണത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഹിബിറ്റ് ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂള് ആ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ഒരു മതത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് വെച്ച് അവിടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോകുവാനോ ചർച്ചിൽ പോകുവാനോ അമ്പലത്തിൽ പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുവാനോ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളാണ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന്റെ ഫണ്ട് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളാണ് ഒരുപാട് മൈനോറിറ്റി ഇതുകൾക്ക് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളും എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളും എയ്ഡഡ് കോളേജുകളും ഉണ്ട് അതിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാൻഡും സ്റ്റേറ്റും ഫണ്ടും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ റിലീജിയൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന പെയ്ഡഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവർ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താ വരുത് അവരൊരിക്കലും കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിർബന്ധപൂർവം ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്കോ പള്ളികളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചർച്ചുകളിലേക്കോ അമ്പലങ്ങളിലേക്കോ എവിടേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുവാനും അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുവാനും ഉള്ള റൈറ്റ് അവർക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൈനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൈനേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അവരുടെ പേരന്റിന്റെ കൺസെന്റ് വിരുദ്ധമായോ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെയോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മതത്തിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രീഡം ടു പ്രൊഫസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റിലീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കുലറിസം എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ മതങ്ങളെയും തുല്യമായ പരിഗണനയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കുലറിസം എന്നുകൊണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി നയൻ തേർട്ടി പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റി ഇപ്പോ മൈനോറിറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ പറയുന്നത് എന്തായാണ് മൈനോറിറ്റിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൈനോറിറ്റികളുണ്ട് ഭാഷാ മൈനോറിറ്റികളുണ്ട് മത മൈനോറിറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റികളുണ്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൈനോറിറ്റികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അപ്പോ ഈ മൈനോറിറ്റികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ട് അവർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷേ എ സിറ്റിസൺ ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഡിനൈൻ ദ അഡ്മിഷൻ എനി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മതത്തിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗോത്രത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാളെയും തടയുവാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് മൈനോറിറ്റിക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇത്ര ശതമാനം കൂടുതൽ ശതമാനം റിസർവേഷൻ അവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളില് ഭാഷയുടെയോ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ പേരിൽ ഒരാളെയും വേർതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൈനോറിറ്റികൾക്ക് സ്വന്തം ഇത് പ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എനി സെക്ഷൻ സിറ്റീസൺ റിസൈഡിംഗ് ഇന്ത്യ ഹാവ് ദർ ഡിസ്ട്രിക് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൾച്ചർ ഗ്യാരണ്ടീഡ് റൈറ്റ് ടു കൺസർവ് ദ സൈൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു മൈനോറിറ്റി ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതായത് മൈനോറിറ്റികൾക്ക് ഭാഷാപരമായ മൈനോറിറ്റികളാവട്ടെ മതപരമായിട്ടുള്ള മൈനോറിറ്റികളാവട്ടെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിലിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാനും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ നോട്ടീസ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് guaranteeing aid the education institution discriminate against the education institution on the ground of the, that it is under the management of, the, of a min, uh, minority whether based on religion language state avarku grant kodukatha aid kodukatha avare sthavanathile avarku venamengile 
അവരുടെ ആളുകളെ മാത്രം ഇത് ചെയ്യുവാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ടുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്വന്റി നയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺലി ടു സിറ്റീസൺ വൈൽ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടീൻ സോറി ട്വന്റി ടു പറയുന്നത് സിറ്റീസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമാണ് തേർട്ടീൻ അപ്ലൈ ബോത്ത് സിറ്റീസൻസ് ആൻഡ് നോൺ സിറ്റീസൺസിന് അലോവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളിനി റിട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വൺ എന്നാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അമൻമെന്റിലൂടെ അതെടുത്ത് അപ്പൊ റിട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിലെ എന്തെങ്കിലും വയലേഷനും എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അനീതി നേരിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കോടതി മുഖാന്തരം പോവാൻ പറ്റിയ മറ്റൊന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് പോവാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് റിട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആൻഡ് നോൺ ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് ഡി പി എസ് പി ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെയും കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഫോർ റിലീജിയൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഇന്നത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫയൽ ചെയ്യെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോ റിഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡോക്ടർ വി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടുവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച ദ ഹാറ്റ് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവുമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എവിടെ പോകും അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്കും റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തത് യു കെയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഫണ്ട് വറൈൽസ് പൊതുവെ എടുത്തതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് യു കെ എന്നും ഒന്ന് യു എസ് എയിൽ നിർത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്ക് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭാഗം ഇത് നമ്മൾ എടുത്തത് യു കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റിട്ടിലേക്ക് എന്നുള്ളത് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണ് ടു ഹാവ് ദ ബോഡി എന്നാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന പദത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിലൂടെയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയാലാണ് പോലീസ് പ്രൊസീഡിങ് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഇനി അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് മുമ്പിൽ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി ടു ട്വന്റി സിക്സ് പ്രകാരവും സുപ്രീം കോടതിയിൽ തേർട്ടി ടു പ്രകാരവും നമുക്ക് റിട്ട് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാളെ ലീഗാലിറ്റി ആണോ അല്ലെ ഇല്ലീഗാലിറ്റി ആയിട്ടാണോ ഡിറ്റൻഷൻ ചെയ്തത് എന്ന് കാരണം ലീഗാ
അതുപോലെ തന്നെ മാൻഡമസ് എന്നുള്ള വി കമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഇത് പബ്ലിക് ഡ്യൂട്ടീസ് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പൽഷൻ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണിത് മാൻഡമസ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ നമുക്കത് കറക്റ്റമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഇത് തരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാൻഡമസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ നമുക്ക് റിലീജിയൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റീസണബിൾ അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹം തരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് തന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർഡർ ഇടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് മാൻഡമസ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് റിട്ട് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ റിട്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പ്രധാന ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അത് ജൂസ്റ്റിക്ഷനുമായി കോടതി താഴ്ന്ന കോടതി കോടതിക്ക് ഉയർന്ന കോടതി ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വിധി ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജൂസ്റ്റിക്ഷനുപരമായിട്ട് ഇൻഫീരിയർ കോർട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ കോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനത്ത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ട് ഓഫ് സർഷോഷതി വരുന്നുണ്ട് കോവാറണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് റിട്ടുകളാണ് റിട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ബാക്കി പറ്റത് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ റിട്ടുകൾ നമ്മൾ റിട്ടിയെ പഠി ഹാബിയസ് കോർപ്പസ് ഉണ്ട് മാൻഡമസ് ഉണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് ഈ മൂന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കോവാറണ്ടോ വരുന്നുണ്ട് സെർഷറി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് റിട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കുവാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈൽസിൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൈൽസ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈൽസ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇടും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം നമ്മളത് മറുപടി നൽകും ഓക്കെ